цветет черноклен вовсю, а пчел на нем нет. Вот такие перспективы. Тепло, градусов 16-17 тепла, а пчел нет. Вы видели, Сидят. друзья, вощину семьи уже оттянули. По четыре рамки все. Экспериментальная моя оттянула 8 и 4 поставил. Тянут плохо. Уже потому что меда, то что подставлял, нет. Приноса нектара нет. Убыток на сегодняшний день составляет минус 16 килограмм, начиная с 1 апреля. Вот, даже с приносом того, что было, это где-то килограмм, на 18 или 19 они съели подсолнечного меда. Так что жить одним днем нельзя. Правильно я поступил, что не качал и не качаю подсолнечный мед. Он меня на сегодняшний день выручил, спас. Ибо надо было, чтобы сохранить семьи в таком рабочем состоянии и нарастить их около 35-30 литров сахарного сиропа. Нагреть, развести и скормить. То есть это титанический труд. Или подставил корпус маломедный под низ, пчелы развиваются, чистят рамки, носят пыльцу вниз и развиваются. Плюс гнездо вверху, холода нет, болезней нет. Застудить в такую холодную весну было практически невозможно при такой организации пчеловедения. Корпус все время в тепле. Поэтому вот ситуация такая сложилась на сегодняшний день. Пчелы 60 семей стоят, как вы видели, на трех корпусах, готовы носить, но делать нечего. Погода есть погода. Акация в городе еще цветет, за городом вообще ее практически нет. Что бы я предложил сделать на сегодняшний день? У кого семьи дошли до кондиции, как говорится. Вот у меня, например, это сделать просто. Сейчас я, например, думаю, что выгоднее было бы, если кто-то покупает маток, купить маток, отделить третий корпус, предварительно посмотрев, нету ли там маточника, ну и матки вдруг не пролезли через решетку, подсадить купленные плодные матки и сделать отводки. То есть за это время, в которое взятка нет, пчелы сидят, бездельничают, они мы могли принять матку, молодую и она бы начала червить и вы бы увеличили пасеку в зависимости от того насколько вы хотите ее увеличивать и нужно ли у меня вы знаете перегороженные улья двойные в них можно третий корпус делить пополам по четыре рамки ставить на третий корпус и пусть выводятся матки медок какой-то еще остался в этих рамках которые мы в третьем корпусе медоперговые и медовые с расплодом заберем поставим так что с голоду они не погибнут, но матки примутся и матки начнут сеять. Кто умеет выводить маток, но опять же вы видели, тает щур. Вероятность того, что они облетятся и будут у вас нормальные при такой отрицательной погоде и безвзяточное время, я конечно не могу вам с уверенностью сказать, что они будут положительными. Также может быть и матки, купленные где-то на стороне, могут не отличаться качеством, но они уже плодные. Насколько качественные не покажет время. Поэтому я, наверное, все-таки сейчас буду предпринимать шаги покупки маток и буду на 60 семьях делать 60 отводков. Время не терпит. Пчеловодный сезон у нас всего-навсего два два с половиной месяца. За это время, если отводки не сделал, меда не накачал, то жди следующего сезона. Друзья. Задачу первую выполнили, нарастили. А теперь вот не знаю, что с ними делать. Вот они. Это не намеченные семьи с утра. Вылезли на улицу. И сидят, балдеют. Это называется безработица. Эту семью мы осмотрели. Поперетасовали, начали вентилировать. А вот они, друзья... Такого никогда не было. Полнейшее отсутствие работы. Друзья, еще призрачные надежды остались у нас. Сегодня еще пасмурный день, а завтра, послезавтра обещают теплую погоду до 20. Может, все-таки сильные мощные семьи успеют выхватить эту красавицу. Друзья, запах сумасшедший. Пахнет нектаром. Дождь лил сутки. 
Но пока еще она висит свежая и хорошая. Брал бы и выкручивал. Красавица. Шикарные деревья. Есть еще в городе они. Может все-таки, все-таки надежда еще не угасает. Хорошие мощные семьи за день приносят 10-15 килограмм при благоприятных условиях. Может все-таки нас они обрадуют погодными условиями. Друзья, температура 11 градусов тепла. Такое вижу а впервые. работает. Вероятнее всего при такой температуре запахла акация. Феноменальный год. Пчела уходит в город. Видно, пахнет акацией, они поперли. Объяснение я не нахожу. Только одно. Выделяет акацией, по холоду 11 градусов пчела летает. Да. Чего только не насмотришься за 36 лет пчеловодства. Природный инстинкт. Накопительство тянет пчелу за взятком и гонит в неизвестность. Идет мелкий дождь, а пчела работает. 11 градусов тепла. Продолжает сыпать дождь. Летают стаи щуров. Воробьи начали объедать черешню. Вчерашнее вечернее чудо. Объяснить ничем не могу. Что пчела, как сумасшедшая, работала до самой ночи, часов с шести. Но, вероятнее всего, к вечеру прогрелась немножко и начала выделять акацию. Ну, наконец-то дождались. Пошел процесс. Сбора акацевого меда 2020. Пчела не помещается в литок. Так пчелки работают между гаражом и прицепом. Ничего им в принципе не мешает. Такой же силы. В общем-то одинаковые. Также работают. Только что залетать приходится им. Не напрямую, а как вертолеты садятся. Пчелы прилетают пулью с медом падают на стенку на прицеп немного отдышавшись взлетают и заходят в литки вот они это с медом полное уставшие потому что все таки прохладно 16 градусов это не 25 но главное что процесс Еще пошел 3-4 дня таких теплых но может быть все сбудется наши мечты Набежала туча, пчела возвращается, падает, груженая. И вот тут и начал моросить дождь. Не дает работать. Рушатся все мечты пчеловода. Такую надо иметь нервную систему. Работала пчела, как сумасшедшая. Набежала туча, посадила пчел. Еще, как говорится, 400 грамм принесли. За каких-то полтора часа работы. И эти друзья принесли 300 грамм. Вот так. Дождь продолжает лить. Все, день испорчен. Настроения нет. Ну вот, друзья, я приезжал сюда 30 апреля. Были маленькие-маленькие попытки листочков появиться. Вот она такая сегодня. Вот две кашечки по сантиметру. И в общем-то больше ничего я не вижу. Ее здесь нет, и она полуусохшая. А это старые акации. Также полупустые. Кое-где видно. Есть кашка или кисточки так называемые, но очень редко. 
Вот на веточке зубки показала чуть-чуть. То есть на верхушках что-то есть. Редко, но есть. Будет с нее толк, неизвестно.